¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Mark Style Ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que no tengo ni idea de qué va Pero bueno, he leído el título y me ha parecido bastante interesante Dice, mira, así es la sorprendente pieza maya que rescató México de mano de los saqueadores extranjeros Vamos a ver qué está pasando aquí ¿Quién robó una pieza maya? ¿Quién robó? ¿Qué extranjeros? ¿Qué nacionalidad? Vamos con el vídeo, no me enrollo más Espero que me sigáis en Instagram, que lo tendréis en primer enlace de la descripción como siempre, ya lo sé que sí, vamos con esa reaction. Vamos a ello, familia. Te veo aquí, ya sabéis, el canal de donde agarramos casi todas las reacciones del canal. Os podéis ir a suscribir, que tiene muy buen contenido y por eso mismo lo estamos reaccionando aquí en el canal. Después de México sacada. es un país lleno de cultura y grandes tradiciones milenarias con grandes centros ceremoniales, Ajá. sitios donde se han encontrado grandes y valiosos tesoros. Hoy en nuestros días, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México está trabajando en varios proyectos arqueológicos del país. Okay. Pero en el sureste de México, cientos de arqueólogos están llegando en la conocida ruta del Tren Maya para desenterrar los tesoros los mayas tesoros. y así evitar los saqueos en la zona. Hace unos días, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México anunció sobre la recuperación de una pieza clave y muy valiosa de la cultura maya. A ver cuál pieza será. Se trata del friso de placeres o también conocido como el relieve de placeres. Es la primera vez que escucho hablar de, de esta pieza maya, ¿eh? Vamos a ver qué dicen. Es una pieza procedente del estado de Campeche, del periodo clásico maya, cuyo origen aún no es claro ya que hace años fue saqueada por extranjeros y transportada fuera del país para ser vendida. Pero finalmente... ¿Por quién? ¿Por el... los españoles puede ser? ¿O, ¿O que alguien lo sabe? Que lo deje por comentarios, por favor. El gobierno de México lo recuperó y fue repatriada después de varias décadas. Tras la recuperación y un gran estudio de la pieza arqueológica, los investigadores señalan que es un componente... Muy importante y de mucho valor hoy en nuestros días. Actualmente es sometido a un proyecto de restauración okay. que consiste en la estabilización para evitar mayores pérdidas, así como la limpieza para mantener su policromía y finalmente la unificación de las reposiciones. En la búsqueda de una metodología adecuada para la restauración y la renovación de su presentación museográfica en el Museo Nacional de Antropología, un equipo multidisciplinario e interinstitucional encabezado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, ha logrado deducir varios aspectos de las características y del contexto original del que fue extraído ilegalmente en el año de 1968, el llamado... Pues hace muy poco entonces, ¿no, no? ...relieve de placeres, una de las obras maestras de la Sala Maya. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México está haciendo todo lo posible para que esta importante Restaurada. pieza arqueológica quede restaurada al 100% y ser exhibida en el museo. Claro. El gobierno de México está invirtiendo en este tipo de acciones con el fin de que las piezas arqueológicas encontradas en territorio mexicano sean expuestas a través de grandes museos ante los ojos de los mexicanos y turistas que visiten la zona. Yeah. Estamos aquí en la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología. Estamos ante el friso de placeres, que es un relieve de estuco procedente de, eh, de Campeche. Ah. 
Esta pieza, eh, antes de su saqueo, no tenía un registro por parte de Lina. No sabemos exactamente, todavía no se sabe de dónde no. salió, no contamos con su contexto, pero por sus características, colores y, y forma, se ha ubicado en el periodo clásico maya, que sería, digamos, del año 0 al año 100. ¡Buah! Eh, aunque diga, falta más eh, investigación acerca ¿no? del, de, del sitio de donde procede. Más de 2.000 años de antigüedad, ¿eh? Flipa, ¿eh? Encontrarse algo así, la verdad que es, un, es como si fuera un tesoro, ¿no? Cada vez que hemos traído cosas que han encontrado los mexicanos, ¿no? Así como piezas mayas o este estilo de cosas, eh, pues han salido como nombrados como tesoros mayas, ¿no? Al final esto es... Eh, súper valioso, yo te diría incluso que vale más que el oro esto y fíjate que yo me pensaba que la pieza sería mucho más pequeña, pero al haberla visto así parece como, como si fuera a ver, evidentemente es una pieza pero como si fuera un mural, una pintura enorme, ¿sabes? y la verdad que impresiona bastante se cree, porque no es seguro todavía que viene de un sitio que se llama Placeres, era un campamento chiclero de ahí el nombre eh, que al cual no hay acceso en carretera eh, y que fue saqueado por un grupo internacional de traficantes de obras de arte. Oh, yeah. Para esto tuvieron que haberlo primero protegido con algún polímero que lo mantuviera cohesionado durante el proceso de desprendimiento y después lo cortaron en fragmentos más o menos de un metro cuadrado y por atrás también lo, lo cortaron. De esta manera lo pudieron embalar en cajas y se lo llevaron a Nueva York eh, vía Miami en avioneta y en el Museo, Museo Metropolitano de Nueva York fue ofrecido para, para venderlo. ¿no? Eh, ahí digamos que el, el director mismo del Museo Metropolitano eh, no quiso comprarlo, dio aviso a las autoridades en México y se logró gestionar la recuperación y la repatriación de la pieza. Qué bueno, qué bueno, marero la verdad que estas cosas las tiene que tener México, o sea, al final forman parte de la historia de México, de ningún otro país, esto es de México. El, el proyecto inició con un convenio académico con la UNAM, con el Instituto de Investigaciones Estéticas, la doctora Nora Pérez, eh, hizo, digamos, la parte científica de identificación de materiales constitutivos. Una vez eh, identificados los materiales constitutivos y también el polímero que aplicaron para poder saquearlo, e hicimos, pudimos desarrollar un proyecto de restauración específico y un equipo de trabajo que pudiéramos abordar ya la pieza. Uh -huh. Nuestro proyecto de intervención se dividió en tres etapas diferentes. Primero fue estabilizar estructuralmente a la pieza para poder intervenirla y que no hubiera riesgos de pérdidas de elementos. Sí. El segundo paso fue limpiar a profundidad los restos de policromía original y el tercer paso, que es en el que nos encontramos actualmente, es darle un tono a las reposiciones que sea similar al que tenía en el momento previo mm, al saqueo. Que vale. es cuando tenemos fotografías y registros de, de cómo, cómo estaba. estaba. Por eso pueden tener una referencia, para dejarlo, o al menos intentar dejarlo tal y como estaba, ¿no? Antes del saqueo. La información, poca información que se conserva o que se ha podido recopilar ha sido a partir de las fotografías de los mismos saqueadores. Entonces, en esas fotos hemos podido observar que continuaba otro mascarón grande del lado izquierdo y otro del lado derecho también. Entonces, eh, era un edificio más grande, ¿no? Eh, uh -huh. Por la representación, lo que los arqueólogos han y he podido interpretar es que es un gobernante joven, Ojo. en este caso, eh, flanqueado por dos ancianos que le están dando eh, poder o eh, algunos símbolos de fertilidad o de agua y de, de abundancia. Pero al carecer de contexto, es poca la información concluyente que se puede obtener. Claro. Fue muy extraña la forma, ¿no?, cómo llegó, la historia de cómo llegó, pero ya es la responsabilidad ahora del museo de que se conserve, de que se preserve a futuro, de que brinde la información potencial que tiene para, para público especializado y no especializado.
Qué bonita es la pieza, la verdad. Oye. Ah, es que este vídeo duraba más poco. Madre mía, si ya se me hacen cortos los vídeos de 13, 14 minutos que reaccionamos aquí en el canal, imagínate si me ponen uno de 9 minutos que no me había dado cuenta ni, ni cuánto duraba, se me ha pasado volando. Bueno, pues aquí tenemos la sorprendente pieza maya que recuperó México, ¿no? Después de, del saqueo, ¿no? Fue un saqueo en 1964, me parece que ha dicho. Así que yo me pensaba que sería un saqueo de muchos años atrás que de, de un país, de una nación, ¿no? Pero no, o sea, eso fueron personas, o sea, no tiene nada que ver con ningún eh, ni presidente, ni rey, ni, ni país, ni nada. Fueron personas que saquearon ese, este tesoro maya, ¿no? La verdad que está bastante bonita, o sea, es de las piezas que he reaccionado aquí en el canal más grandes, si no la más grande, me parece, de las que han encontrado o rescatado más grandes. Ya sabéis que hemos reaccionado a otros vídeos donde encuentran tesoros mayas eh, en la construcción del tren maya, ¿no? Y actualmente siguen encontrando estos tesoros, ¿no? Pero bueno, familia, aquí va a acabar mi reacción. La verdad, un vídeo bastante interesante, corto, pero bueno, me conformo. No sé qué pensáis vosotros sobre este tema. No no sé si sabíais eh, o teníais conocimiento de que se había saqueado esta pieza maya. Dejármelo todo por comentarios y así me lo hacéis saber. Y nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado de corazón, que ya sabéis que eso para mí es lo más importante. Recordad seguirme en Instagram, que os lo voy a dejar en primer enlace de la descripción, como siempre. Y ahora sí que sí, nos vemos en la siguiente reaction.